A igreja de Santiago de Palmela fazia parte de um convento localizado dentro da área muralhada do castelo daquela vila. As dependências conventuais foram convertidas numa unidade hoteleira na década de 70 do século XX. A construção desta igreja deu-se na sequência da transferência da sede militar da Ordem de Santiago em Portugal, ocorrida no século XV, de Alcácer do Sal para Palmela. A fachada principal apresenta um portal em arco ogival com três arquivoltas e colonelos em capitel, integrado no alfiz. É encimado por um óculo ao centro e por uma empena triangular coroada com merlões. Na fachada lateral norte existe um portal mais pequeno, em arco quebrado, sendo a parede rasgada por cinco frestas ogivais, sem moldura, que iluminam o interior. A torre sineira, de forma prismática, situa-se no ângulo noroeste da igreja, cuja construção decorreu entre meados do século XV, 1443, segundo algumas fontes, e 1482. A edificação decorreu, assim, lentamente, ao longo de quatro décadas, numa demora causada por questões de natureza política e militar, tais como a Guerra com Castela. O interior do templo, de planta retangular, divide-se em três naves de alturas desiguais, repartidas em cinco tramos e separadas por arcos quebrados. No pavimento existem seis sepulturas epigrafadas. Ao entrar, é surpreendido pela abóbada de cruzaria de ogivas do subcoro, rebaixada e com arcos suportados por mísulas e decorada com protescos de motivos vegetalistas e com cartelas figurativas com legendas. As pinturas foram executadas em 1712 pelos artistas Estevão de Souza e Sequeira Freire. Por cima fica o coro alto, elevado sobre um arco em asa de cesto e possuindo uma tribuna sobre o portal lateral. Estes elementos mais tardios contrastam com a simplicidade e despojamento formal do edificado original, integrado na última fase do tardogótico, bem visível na ausência de decoração nos arcos torais e divisórios. O último mestre da Ordem Militar de Santiago foi, até 1550, Dom Jorge de Lencastre, filho bastardo do rei Dom João II. A partir de 1551, esse cargo foi integrado na coroa e passou a ser desempenhado pelo rei. Durante a sua tutela foram efetuados melhoramentos e alterações na igreja, nomeadamente o acrescento de um tramo à Capela Mor, a construção do já referido coro alto e das abóbadas do tramo do lado do Evangelho, que inclui a porta lateral. O recheio artístico deste templo foi largamente enriquecido também com a sua encomenda do Retábulo da Vida e da Ordem de São Tiago, políptico de pinturas a óleo sobre madeira, criado entre 1521 e 1530. Fizeram parte do retábulo do altar-mor desta igreja, sendo algumas das pinturas da autoria do pintor luso-flamengo, conhecido como Mestre da Lourinhã, ativo na primeira metade do século XVI. Na elaboração dos restantes quadros teriam estado envolvidos Cristóvão de Figueiredo, segundo alguns historiadores, ou Gregório Lopes, de acordo com outros. Do retábulo original, que seria composto por 12 pinturas, restaram 8. Os originais encontram-se expostos no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, podendo-se ver cópias dos mesmos na parede fundeira da Capela Mor da Igreja de Santiago de Palmela. A Capela Mora apresenta uma abóbada artesoada suportada por mísulas e apresenta, nas enjuntas dos arcos, azulejos polícromos de padrão seiscentista.
O pavimento cerâmico é em preto e branco com figuração geométrica. Na parede norte da igreja, do lado do Evangelho, encontra-se a arca ossário do já mencionado Dom Jorge de Lencastre, 13 terceiro e último mestre da Ordem de Santiago. A arca tem forma prismática, suportada por leões, e é talhada em brecha da rábida. Encontra-se implantada dentro de um arco sólio em arco cairolado com pequenas rosetas, em estilo manuelino. O arco é moldurado por troncos torços sobre bases facetadas e possui capitéis vegetalistas, sobre os quais assenta o arco conopial rematado por um capitel. No pano de fundo surge o escudo de armas de Dom Jorge de Lencastre, que só foi trasladado da sua sepultura original, no chão da Capela Mor, para este arcosólio pré-existente no século XVII. Nas enjuntas dos arcos da nave podem ainda observar-se azulejos azuis e brancos do século XVIII. O terremoto de 1755 causou danos que levaram à transferência temporária dos frados para outro local. O século XIX correspondeu a um período de degradação desta igreja, que seria classificada em 1910 como Monumento Nacional. Em 1933, a de Gemini conduziu obras de restauração que resultaram na remoção de ornamentos, azulejos e colunas em mármore com embutidos. A Igreja de Santiago é, atualmente, gerida pelo Museu Municipal de Palmela, que a mantém aberta ao público e que aqui organiza diversas atividades culturais. Muito obrigado por ter vindo connosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.